ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊಸದೇನಾದ್ರು ನಾನ್ ತರಬೇಕು ಇವತ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ರೀಮೇಕ್ ರೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಾಲ್ಕನಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅವಾಗಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ್ ಎಚ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಅವರ ಶುದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಅವರ ಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓ ಟಿ ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಶುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೇಖನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಆದರ್ಶ್ ಸರ್ನ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಶುದ್ಧಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಸರ್ಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿನ ಕತೆ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಂ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖುಷ್ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರಾಮರು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಐ ತಿಂಕ್ ಈ ಥರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೇ ಶುದ್ಧಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗ್ಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಸದ್ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಥಾಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬರಿಯಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರಿಯಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ನಾನು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಡ್ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ವಾವ್ ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಡಾಟ್ಸ್ ನ ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಡೆಬ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಎರಡು ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಹುಡುಗಿನ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾ
ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಗಳು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಡೇವಿಡ್ ಫಿಂಚರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫಿಲಂ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಸತಿ ಓದಿದ್ದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಈ ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲೀನ್ ನರೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಡ್ ಅಫ್ ಯೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದೆ ಸೊ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಈಗ ನನಗೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬಟ್ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕತೆ ತರ ಅದನ್ನೇ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆನ್ ಇಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಐ ತಿಂಕ್ ಅದೊಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೈಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ನೀವು ಭಿನ್ನ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಅವರಾಗಿರ್ಲಿ ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಈ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬದಿಗಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೊ ಆಗ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಷನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಹಾಗೆ ಏಜು ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ವಾಚ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬ ರೇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದೆರಡು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಟ್ ಯಾವ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಪ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಎಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಮೈ ರೂಟ್ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಅದು ಸೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಆಸ್ ಅನ್
ಅವ್ರದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊಸದೇನಾದ್ರು ನಾನ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಮೇ ಬಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ವೇ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವೆಲ್ ನಾವು ಓದ್ದೆ ಇರೋರ್ಗು ಅದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೊಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಏನೋ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅವರು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಐ ಮೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಸಿಗದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನ ಏನೇನೋ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೆ ಆಗ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊರತೆಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕತೆ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕತೆ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸದೇನೇನೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತ್ ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಐ ತಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಫಿಲಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟೀಸ್ ನಮ್ದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ರೀಮೇಕ್ ರೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೋ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಐ ತಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ಗುಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಮಧ್ಯ ಒಂದ್ ನೈಂಟೀಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ರೀಮೇಕ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ತಗೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ರು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ತರ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದು ಶುರು ಆಯ್ತು ಸೊ ನಮ್ ತನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಸೊ ಯಾಸ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ನೀವು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ಆದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಬೋದು ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ ಬರುವಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುವ
ನೀವೇ ಎಡಿಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಬಟ್ ಯಾ ಐ ವಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಟರ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದರ್ಶವ್ರಿಗೂ ಎಡಿಟರ್ ಆದರ್ಶವ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಶುದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಡೇಸ್ ಇಂದಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಸೊ ಶುದ್ಧಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಶುದ್ಧಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯುನೋ ಲೈಕ್ ಕಥೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ತುರುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಡಿಟರ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಎಡಿಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಎಡಿಟರ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ಭಿನ್ನ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶುದ್ಧಿಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ನಂಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸೀನ್ ಬೇಡಿದಿರೋದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಭಿನ್ನಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೀ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೀ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಚಿತ್ರಕಥೆಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸೊ ನಾನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಈವನ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದಾನೇ ಇವನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಎಡಿಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಯು ನೋ ಇಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಈಗ ಶುದ್ಧಿ ಭಿನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ಏನೋ ದಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬರೀವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆದಂತಹ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ನಲ್ಲೋ ಏನೋ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಸೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಆ ಸೀನ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟು ಅದು ಟ್ರೈಲರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಫೋಕಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಅವಳ ಇವಳು ಅಮೇರಿಕನ್ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಫೋಕಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಆ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್
ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನನಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಥಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದ ಶಾಶಂಕ್ ಅಡೆಮ್ಷನ್ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಎರಿನ್ ಬ್ರಾಕೋವಿಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾ ಫೈವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ನಾನು ಅದು ಸುಮಾರು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಸರು ಬಿಕಾಸ್ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಐ ತಿಂಕ್ ಐ ಐ ತಿಂಕ್ ಐ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಟೆಂತ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಯಾ ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಗೈ ರಿಚ್ ಇದು ಕೊವನೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದೆ ಪ್ರೈಮಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಚ್ಚ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಐ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಯುನೋ ನೋಡಿದಾಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗಿಂದ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಿಲಮ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಭಿನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಂದಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತರುವಾಗ ಒಂದು ಭಯ ಕಾಡ್ಲಿಲ್ವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ತರ್ತಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದ್ ಚೂರು ಹೆದರ್ಕೋತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಗ ನಂಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು ಇಫ್ ಜನ ನೋಡಿ ಇದ್ನ ಯಾಕೋ ಬೇರೆ ತರ ಇವನು ಪೋಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ವ ಇಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಥರ ಸೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಎಡಕಲ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಶರಪಂಜರ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೋಹನ್ನು ವಿಮಲಾ ಸತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಲ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರುಗಳೇ ಅವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಈಗ ಪುಟ್ಟಣ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ನಾನು ಯಾವುದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಈವನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿರುವಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದ್ರೆ ಎನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಟೆಡ್ ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ದ ಶಾಶಂಕ್ ಅಡೆಮ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಟಿಮ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಐ ತಿಂಕ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ತುಂಬ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾ ಏನೋ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕನ್ಸನ್ನು ನನ್ಸಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೀನ್ ದ ಎಂ
ಅಂದರೆ ಡಿ ಒ ಪಿ ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ನಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟು ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಿ ಒ ಪಿ ಹತ್ರ ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಫಿಲಮ್ ದಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೊರತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವುಮೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫಿಲಮ್ಸು ಸೊ ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಮೂಮೆಂಟೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ ಎ ವುಮೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೋ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲೋ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಆಲ್ ಜಾನ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮೇಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಯಾ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಲಿವುಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವುಮೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ನಡೀತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಬಟ್ ಯಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಪ್ರತಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ನೀವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯು ಪಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಭಯಾನಕ ನರಭಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯ